السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين باب النهي عن تقدم رمضان بصوم بعد نصف شعبان إلا لمن وصله بما قبله أو وافق عادة له بأن كان عادته صوم الاثنين والخميس فوافقه شعبان ما سم نوم بن الكل ولد كود البني ملا ما سمعنا എന്നാൽ ഷാബാൻ മാസത്തിൻ്റെ പകുതിക്ക് ശേഷം സുന്നത്ത് നോമ്പ് നോൽക്കാൻ പാടില്ല അതിന് മുമ്പ് പതിവുള്ളവർ ഒഴിച്ച് സ്ഥിരമായി തിങ്കളാഴ്ച നോൽക്കുന്നവരാണ് എങ്കിൽ പതിനഞ്ചിന് ശേഷവും തിങ്കളാഴ്ചകളിൽ നോക്കാം വ്യാഴാഴ്ചകളിൽ നോൽക്കുന്നവരാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നിടവിട്ട ദിവസങ്ങളിൽ നോമ്പ് നോക്കുന്ന ആളാണ് അല്ല റജവ് ഷാബാൻ മാസം അങ്ങനെ മുഴുവനും നോൽക്കുന്ന ആളാണ് അങ്ങനെ റമദാൻ പതിനഞ്ചിന് മുമ്പായി നോറ്റ് വരുന്നവർ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം മുമ്പ് പതിവുള്ളവർ ആ പതിവ് ഇവിടെ ചെയ്യാം എന്നല്ലാതെ സുന്നത്ത് നോമ്പ് അങ്ങനെ പതിവില്ലാത്ത ഒരാൾ ഷാബാൻ പതിനഞ്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ റമദാൻ ആകുന്നത് വരെ നോമ്പ് നോൽക്കാൻ പാടില്ല അതാണ് ഈ പാഠം അൻ അബി ഹുറൈറത്ത് റലി അള്ളാഹു അൻഹു അൻ നബി സ്വല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമ അന്നഹു ഖാൽ ലായ തക്കദ്ദമൻ അഹദുഖും റമലാന ബിസോമിൻ ബിസോമി യോമിൻ ഔ യോമൈനെ ഇല്ല അയ്യക്കൂന റജുലുൻ കാന യസൂ മുസോമഹു ഫല് യസും ദാലിക്കൽ യോ മുത്തഫുക്കുൻ അലഹിയ ഹദീസാൻ റമദാനിൻ്റെ മുമ്പ് ഷെക്കിൻ്റെ ദിവസം നോമ്പ് നോൽക്കാൻ പാടില്ല സൂമൂലി റോയത്തിഹി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കണ്ടുറച്ചാൽ മാത്രമേ നോമ്പ് നോൽക്കാവൂ അപ്പോൾ ഷെക്കിൻ്റെ ദിവസം നോമ്പ് നോൽക്കരുത് അതുപോലെ തന്നെ ഷാബാം പതിനഞ്ചിന് ദിവസമുള്ള ഒറ്റ ദിവസവും നോമ്പ് നോൽക്കരുത് അത് നോറ്റു പോരുന്നവർ അല്ലാതെ വാനിബിന് അബ്ബാസിൻ റലി അള്ളാഹു അൻഹുമാൻഹു ഖാൽ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تصوموا قبل رمضان رمضان آغاد نومبن الكرد صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته ما سم قندال ما ترم نومبن الكوغا ما سم قندال نومبن الكوغا پرنال آخوشك غيم چيغا فإذا حالت دونه غياية فأكمل سلاسين يوما رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح إمام ترمذي 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 نمائدنا مجيدا صحيح آية حسن آية حديث لأنا إبرني تولد فإن حالت دونه غياية فأكمل سلاسين يوما സഹാബ് കാരണമായി മേഘം കാരണമായി കാണാതെ വന്നാൽ ഇരുപത്തൊമ്പതിന് കണക്ക് കൂട്ടിയിട്ടൊക്കെ മാസം കാണും എന്ന് തന്നെയാണ് മാത്രമല്ല മിക്കവാറും കഴിഞ്ഞ മാസം മുപ്പതാണെങ്കിൽ ഈ മാസം ഇരുപത്തൊമ്പതാണ് ഉണ്ടാവുക അങ്ങനെയൊക്കെ ആണെങ്കിലും കണ്ടില്ല എങ്കിൽ ഇരുപത്തിയൊമ്പതിന് നോമ്പ് ആവുകയില്ല കണ്ടാൽ മാത്രമേ നോമ്പ് ആവുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ അവിടെ ഉണ്ടാകും മേഘമുള്ളത് കൊണ്ട് കാണാതിരിക്കുകയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല നോക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് നമ്മളോട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇവിടെ അങ്ങനെ മാസം കാണുന്നതിന് മുമ്പ് ഏതായാലും ഒരു ദിവസം അധികം കിടന്നോട്ടെ എന്ന് വെച്ച് നോമ്പ് നോൽക്കൽ ഹറാമാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഷാബാൻ പതിനഞ്ചിന് ശേഷം മുമ്പ് നോൽക്കാത്തവർക്ക് ഹറാമാണ് അപ്പോൾ നാളെ നോൽക്കാം നാളെ ചൊവ്വാഴ്ച ബുധനാഴ്ച ശവം പതിനാലിന് നോൽക്കാം 
അപ്പോൾ പതിനഞ്ചിന് നോറ്റിട്ട് പതിനഞ്ചിന് ഏതായാലും സുന്നത്തുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒന്നിടവിട്ട നോമ്പ് എന്നുദ്ദേശിച്ചിട്ട് നോക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ച ഒരാൾ നോറ്റാൽ അതിന് ശേഷവും നോക്കാം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത ഹദീസാണ് യൗമുഷക്കില് ആരെങ്കിലും നോമ്പ് നോറ്റാൽ അവർ റസൂലുല്ലാഹി സ്വലാഹു അലഹി വസ്ലമ തങ്ങളുടെ നിർദ്ദേശത്തെ എതിർത്തവരായി എന്നിട്ട് പറയുന്നു ബാബു ബയാനി ഫല്ലി സോമിൽ മുഹറമി വഷാബാൻ വൽ അഷ്ഹുരിൽ ഹുറും മുഹറം മാസത്തിലും ഷാബാൻ മാസത്തിലും അതുപോലെ ഹറാമായ മാസങ്ങളിലും നോമ്പ് നോൽക്കൽ വളരെ കൂടുതൽ പുണ്യമുള്ളതാണ് عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم رمضان قلنا بنا أتوم بورشيا كبت ماسم محرم ماسمان وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل فرض نسكارا قلنا بنا ഏറ്റവും പോരിശയുള്ള നിസ്കാരം അത് രാത്രിയിലുള്ള നിസ്കാരങ്ങളാണ് അപ്പം മുഹറം മാസത്തിലെ നോമ്പും രാത്രിയിലുള്ള നിസ്കാരവും ആണ് സുന്നത്തായ നോമ്പിലും നിസ്കാരത്തിലും വെച്ച് പോരിശയുള്ളത് എന്ന് ആയിഷറിയാഹുഹായിൽ നിന്ന് നിവേദനം അന്നഹ കാലത്ത് മഹദി അവർകൾ പറഞ്ഞു لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يصوم من شهر اكثر من شعبان شعبان النولكنده போலെ മറ്റ് ഒരു മാസത്തിലും നവിദങ്ങൾ നോമ്പ് നോറ്റിട്ടില്ല അഥവാ സുന്നത്തായ നോമ്പുകൾ നോക്കുന്നത് എല്ലാ മാസങ്ങളിലും വെച്ച് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഷാബാൻ മാസത്തിലായിരുന്നു ഫഇന്നഹു കാന യസൂമു ഷഅബാന കുല്ലഹു ഷാബാൻ മാസം പൂർണ്ണമായും റസൂലുല്ലാഹി തങ്ങൾ നോമ്പ് നോക്കാറുണ്ടായിരുന്നു ഒഫീ റിവായത്തിൻ കാന യസൂം ഷാബാന ഇല്ല ഖലീലൻ ചില സന്ദർഭങ്ങളിൽ ഷാബാൻ മാസത്തിൽ അല്പം ദിവസം ഒഴിവാക്കി ബാക്കിയുള്ള ദിവസമൊക്കെ നോമ്പ് നോൽക്കുമായിരുന്നു എന്നുവെച്ചിട്ട് ശാരീരിക ക്ഷമത ഇല്ലാത്ത ആളുകൾ അമിതമായി നോമ്പ് തോറ്റ് ബുദ്ധിമുട്ടാകാൻ പാടില്ല കാരണം അവർ കഴിവനുസരിച്ചേ നോമ്പ് നോൽക്കാവൂ അതിനു പറ്റിയൊരു ഹദീസ് കൂടെ ഇവിടെ പറയുന്നു മുജീബത്ത അൽ ബാഹിലിയത്തി അൻ അബീഹ ഔ അമ്മിഹ മുജീബത്തുൽ ബാഹിലിയ നിവേദനം ചെയ്യുന്നു തൻ്റെ പിതാവിൽ നിന്നോ പിതൃവ്യനിൽ നിന്നോ നിവേദനം ചെയ്യുന്നു അവർ പറയുന്നു انه اتى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم انطلق فاتاه بعد سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم തങ്ങളെ അവർ കാണാൻ വേണ്ടി പോയി പിന്നെ ഒരു വർഷം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം വീണ്ടും നബിതങ്ങളെ കാണാൻ വേണ്ടി ചെന്നു അപ്പോൾ വക്കത്തകയ്യറത്ത് ഹാലുഹു വഹയ്യത്തുഹു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ചേലും കോലുമൊക്കെ മാറിയിട്ടുണ്ട് വളരെ വ്യത്യാസപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് തടി മെലിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മുഖമൊക്കെ എല്ല് പൊന്തിയിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ കണ്ടാൽ അറിയാത്തൊരു കോലത്തിലുണ്ട് അങ്ങനെ ചെന്നു അദ്ദേഹം നവിതങ്ങൾ നേരത്തെ കണ്ട ഒരു പ്രതീതി പ്രകടമായില്ല അപ്പോൾ അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു ഫഖാല യാ റസൂൽ അള്ളാഹി അമാ താരിഫുനി തങ്ങൾക്ക് എന്നെ അറിയില്ലേ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ വർഷം വന്നിരുന്നല്ലോ എന്നുള്ള നിലക്ക് കാല ഒമൻ അൻസ് 
ആരാണു നീ ഖാലിയു അല്ലതി ജിത്തുമൽ അവലി ഞാൻ കഴിഞ്ഞ വർഷം നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് വന്ന ആ ബാഹ്ലിയാണ് ഞാൻ എന്നെ മനസ്സിലായില്ലേ എന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പോൾ റസൂലാഹി സ്വല്ലാഹു അലഹി വസ്ലം തങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഫമാ കയ്യറക്ക വഖദ് കുന്ത ഹസൻ അൽ ഹൈ അത്തി എന്തേ നിനക്ക് പറ്റിയത് നീ കാണാൻ വളരെ ഉഷാറായിരുന്നല്ലോ എൻ്റെ കോലവും ചേലും കോലവും ഒക്കെ കണ്ടിട്ട് എന്താണ് ഇത്രയും കൂടുതൽ ക്ഷീണം വരാൻ ഉള്ള കാരണം എന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു മാ അക്കൽ തു തമൻ മുൻതു ഫാറക്കു തുക്ക ഇല്ല ബിലൈലിൻ ഞാൻ തങ്ങളടുത്തുനിന്ന് പോയതിന് ശേഷം പിന്നെ രാത്രിയിലല്ലാതെ ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ടില്ല എല്ലാ ദിവസവും നോമ്പാണ് എന്നർത്ഥം അരം റസൂലുല്ലാഹി സൊല്ലാഹു അലിഹി വസ്ലമ തങ്ങൾ ഫഖാൽ റസൂലുല്ലാഹി സൊല്ലാഹു വസ്ത വസ്ലം പറഞ്ഞു അസബ് തനഫ്സക്ക നീ നിൻ്റെ ശരീരത്തെ പീഡിപ്പിച്ചുവല്ലോ എന്ന് ഓ ഷാറായിട്ട് ആ നല്ല നോമ്പ് നിൽക്കുന്ന ആളാണല്ലോ എന്നല്ല പറഞ്ഞത് അസബ് തനഫ്സക്ക നീ ശരീര പീഡനം ചെയ്തുവല്ലോ അങ്ങനെ പീഡനം ചെയ്യാൻ ഇസ്ലാം കൽപ്പിക്കുന്നില്ല സുമ്മക്കാല എന്നിട്ട് നബിതങ്ങൾ പറഞ്ഞു സും ഷെഹ്റ സ്വബരി സ്വബറിൻ്റെ മാസം നീ നോമ്പ് മാറ്റോ സ്വബറിൻ്റെ മാസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റമദാൻ മാസമാണത് സ്വബറിൻ്റെ മാസം നീ നോമ്പ് നോറ്റോ വയോമൻ മിങ്കുല്ല് ഷെഹ്റിൻ പിന്നെ എല്ലാ മാസത്തിലും ഒരു നോമ്പ് നോറ്റോ കാല സിദിനി കുറച്ചും കൂടെ കൂട്ടിത്തരൂ ഫൈനബി കൂവത്തൻ ഞാൻ അത്ര ദുർബലനൊന്നും അല്ല എനിക്ക് നല്ല ശക്തി ഉണ്ടല്ലോ ഒരു കുറച്ചും കൂടെ കൂട്ടിത്തരൂ നബിയെ എന്ന് പറഞ്ഞു കാല സും യൗമേൻ എന്നാൽ രണ്ട് ദിവസം നോറ്റോളൂ കാല സിദിനി ഹേ രണ്ട് ദിവസമോ മാസം ഒന്നായിട്ട് നോറ്റാൾക്ക് കുറച്ചും കൂടെ കൂട്ടിത്തരൂ കാല സും സും സലാസത്ത് അയ്യാം എന്നാൽ മൂന്ന് ദിവസം നോറ്റോ എന്ന് പറഞ്ഞു അതെന്തിനാണ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞത് ആദ്യം തന്നെ മൂന്ന് ദിവസം പറഞ്ഞാൽ പിന്നെയും ചോദിക്കും കുറച്ചുകൂടി കൂട്ടിത്തരാം അപ്പോൾ ഒരു 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 നിഗോസിയേഷൻ നിഗോഷിയേഷൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് മൂന്നിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ വേണ്ടി ആദ്യം ഒന്നെന്ന് പറഞ്ഞ് അപ്പോൾ അവൻ ചോദിക്കും തങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ അങ്ങനെ ഒരു മാസത്തിൽ മൂന്ന് നോമ്പ് കോറ്റുകൊള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു പിന്നെയും കക്ഷി പറയുന്നു സിദിനി ഒക്കാല സിദിനി എനിക്ക് ഇനിയും കുറച്ചുകൂടെ കൂട്ടിത്തരണം എന്ന് പറഞ്ഞു കാല സും മിനൽ ഹുറുമി ഒത്രുക്ക് സും മിനൽ ഹുറുമി ഒത്രുക്ക് സും മിനൽ ഹുറുമി ഒത്രുക്ക് ഒക്കാല ബി അസ്വാവിഹി സലാസി ഫലമ്മഹ സുമ്മ അർസലഹ അപ്പോൾ എന്താണ് അത് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് മുഹറമായ മാസങ്ങളിൽ നീ നോറ്റോ എന്ന് പറഞ്ഞു ഷാബാൻ മുഹറം റജബ് ദുൽഖഴുത അങ്ങനെ ഉള്ള മാസങ്ങളിൽ നോറ്റോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു മാസം നോറ്റ് ഒരു മാസം ഒഴിവാക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ദിവസം നോറ്റ് ഒരു ദിവസം ഒഴിവാക്കുക അങ്ങനെ ഒരു ഗ്യാപ്പ് കൊടുത്തുകൊണ്ട് നോൽക്കുക കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് വർഷം മുഴുവനും നോമ്പ് നോറ്റ് ക്ഷീണിക്കാനും പീഡിപ്പിക്കപ്പെടാനും പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു ഇസ്ലാം മനുഷ്യൻ്റെ പ്രകൃതിയുമായി ചേർന്ന ഒരു മതമാണ് അവൻ്റെ പ്രകൃതിയോട് യോജിച്ച നിൽക്കാണ് ആ പഠനം നോമ്പ് നോൽക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് മനുഷ്യന് ഗുണം തന്നെയാണ് നോമ്പൊരിക്കലും മനുഷ്യന് ക്ഷീണം വരുത്തുന്നതല്ല അതുകൊണ്ടാണ് പക്ഷെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയി നോമ്പ് നോൽക്കുന്നത് ക്ഷീണം വരുത്തും നോമ്പ് തുറക്കുമ്പോൾ സമയമായാൽ ഉടനെ നോമ്പ് തുറക്കൽ സുന്നത്ത താഴ്ചയിൽ എന്തിനാ താഴ്ചയിൽ സുന്നത്താക്കിയത് പട്ടിണി കിടന്ന ഒരു മനുഷ്യന് സമയമായാൽ പിന്നെ വേഗം വെള്ളം കുടിക്കാനും തിന്നാനും ആഗ്രഹമുണ്ടാവും അപ്പോൾ അവൻ്റെ ആഗ്രഹത്തിനൊത്തുകൊണ്ടാണ് ശരീരത്ത് പറയുന്നത് 
സുഗന്ധം മനുഷ്യനിഷ്ടമാണ് അത് മതത്തിൽ സുന്നത്താണ് നിസ്കാരം മനുഷ്യനാവശ്യമാണ് വ്യായാമം മനുഷ്യൻ്റെ ആരോഗ്യത്തിന് വേണ്ടതാണ് നിസ്കാരത്തിലൂടെ അത് ലഭിക്കുന്നുണ്ട് മെഡിറ്റേഷൻ ബുദ്ധി നേരെ നിൽക്കാനും സമാധാനം ഉണ്ടാകാനും ആവശ്യമാണ് അത് നിസ്കാരത്തിലൂടെയും ദിക്കറിലൂടെയും ലഭിക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ അവന് ഭക്ഷണത്തിലും വസ്ത്രത്തിലും താമസത്തിലും നടത്തത്തിലും ഇരുത്തത്തിലുമെല്ലാം അവൻ നെയ്ച്ചറുമായി യോജിച്ച കാര്യങ്ങൾ മാത്രമാണ് ഇസ്ലാം പഠിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ മദ്യപിക്കരുത് മനുഷ്യൻ്റെ നെയ്ച്ചറല്ലല്ലോ മദ്യപാനം മനുഷ്യന് ഹാനികരമാണ് അപ്പോൾ ഹാനികരമാണ് എന്നത് നെയ്ച്ചർ അപ്പം മദ്യപിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് അങ്ങനെ ഇസ്ലാം വിരോധിച്ചിട്ടുള്ള ഏത് കാര്യങ്ങൾ നോക്കിയാലും അത് അവൻ്റെ ഭൗതിക ജീവിതത്തിൽ കൂടി നാശകരമാണത് കൽപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ഏതെങ്കിലും കാര്യങ്ങളുണ്ടോ അതെല്ലാം അവൻ്റെ ഭൗതിക ജീവിതത്തിനും കൂടി ഗുണമുള്ളതും ആണ് അതെ നാളെ ബുധനാഴ്ച രാത്രി ബറാത്തുരാവാണ് അപ്പോൾ നാളെ സുന്നത്തും പോറ്റാൽ അതിന് ശേഷവും നോൽക്കാം അല്ലെങ്കിൽ പതിനഞ്ചിന് നോറ്റിട്ട് പിന്നെ അതിന് ശേഷം നോക്കാൻ പാടില്ല അപ്പോൾ ഈ പുണ്യമാക്കപ്പെട്ട ഈ റമന ഈ ഷാബാൻ മാസത്തിൻ്റെ പോരിശകളിൽ സ്വലാത്തുകൾ വർദ്ധിപ്പിക്കുക നിസ്കാരമൊക്കെ ഒഴിവുള്ള അതനുസരിച്ച് നമ്മളെ സമയം കൂടുതൽ മറ്റു കാര്യങ്ങളിൽ ചിലവഴിക്കുന്നതിനും ഈ ദിവസങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ കൂടുതൽ വിവാദത്തുകളിൽ വർദ്ധിപ്പിക്കും ബഹാനുസ്കാരവും ഇഷ്റാഖ് നിസ്കാരവും അവ്വാബീന നിസ്കാരവും അങ്ങനെയുള്ള സുന്നത്തായ നിസ്കാരങ്ങളൊക്കെ വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും കൂടുതൽ അമലുകൾ ചെയ്യുകയും ചെയ്ത് അള്ളാഹുലേക്ക് അടുക്കുക അള്ളാഹു തോഫിയൊക്കെ ചെയ്യട്ടെ വസ്ല്ലാ സയ്യിദന മുഹമ്മദ് അലി വസ്ലിയ ജമയ്യ